ஹலோ வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சிக்கன் மோமோஸ் அதோடவே மோமோஸ் சட்னியும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டான ஒரு ரெசிபி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதல்ல நாம் அதுக்கு தேவையான மாவு ரெடி பண்ணலாம் நான் ஒரு கப் மைதா எடுத்திருக்கேன் இப்போது இந்த மைதாவுக்கு கொஞ்சமாக தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த மாவை நல்லா சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நம்ம பிசைஞ்சிக்கலாம் இந்த மாவு ரொம்ப ஹார்டாகவும் இருக்க வேண்டாம் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாமல் ஒரு கரெக்டான சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிணைஞ்சிக்கணும் இப்போ இதை ஒரு நல்ல அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அழுத்தி பிணைஞ்சால் மாவு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ இதை ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்படியே ஒரு பக்கமாக எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணலாம் அதுக்கு நான் இரநூறு கிராம் போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் அதை மிக்சி ஜாரில் போட்டு ஒரு தடவை சுற்றி எடுத்துக்கலாம் இப்போது இதில் தேவையான அளவு உப்பு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் நான் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் சேர்க்குறேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேண்டான்னா அதை ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க இப்போ இதோட நான் வந்து ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் பொடியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் கூடவே கொத்தமல்லி இலை பொடியாக நறுக்குனதை சேர்த்துருக்கேன் வெங்காய தாள் கிடச்சா நீங்கள் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இதில் ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுருக்கேன் கூடவே ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோயா சாஸ் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா கையால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம் இது கூடவே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டும் சேர்த்துக்கோங்க நான் வீடியோவில் அதை மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ நம்மளோட ஸ்டஃபிங் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம இப்போ மோமோஸ் ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ நம்ம மாவு நல்லா சாஃப்டாக ரெடியாக இருக்குது இதில் நம்ம ஒரு மீடியம் சைஸ் பால்ஸாக எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப பெருசாகவும் வேண்டாம் இப்போ இதை கொஞ்சமாக மாவு போட்டு நம்ம சப்பாத்திக்கு எப்படி மாவு வந்து திரட்டுவோமோ அதே மாதிரி நல்லா தின்னாகவே முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் திரட்டி எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா திக்காக இருந்ததுன்னா மோமோஸ் ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா திரட்டி எடுத்துட்டு நடுவில் நம்மளோட ஸ்டஃபிங் ஒரு ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு வச்சா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போது இதை ஒரு பக்கம் வந்து இந்த மாதிரி மடித்து மடித்து விட்டுருங்க பாருங்கள் இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணி அமுத்தி விட்டுட்டு அடுத்த பக்கத்தை இதோட அப்படியே ஜாயின் பண்ணி விடுங்க அவ்வளோதான் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையுமே ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நான் இன்னொன்று கூட காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த சப்பாத்தி மாதிரி தின்னாக ப திரட்டிட்டு அதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஸ்டஃபிங் வச்சுருங்க ஒரு பக்கத்தை இந்த மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணிக்கோங்க அப்புறமா அடுத்த பக்கத்தை இதோட சேர்த்து ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எல்லா மோமோஸும் ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ இதை நான் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிட்டு இட்லி பாத்திரத்தில் நான் இந்த மாதிரி துணி போட்டு நான் வந்து ஆவியில் வேக வைக்க போகிறேன் உங்கள்கிட்ட வேறு எந்த ஸ்டீமர் இருந்தாலும் பரவாயில்ல வச்சு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சு நிமிஷத்துக்கு இதை வேகணும் அப்போ தான் அந்த சிக்கன் எல்லாமே நல்லா நமக்கு நல்லா சாஃப்டாக வெந்திருக்கும் அதுக்குள்ளே நம்ம இந்த மோமோஸ் சட்னியை ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு நான் ஒரு பாத்திரத்தில் ரெண்டு தக்காளி ஒரு நாலஞ்சு காஞ்ச மிளகா பூண்டு வந்து ஒரு பெரிய பல்லாக இருந்தால் நாலு பல் பூண்டு போதும் ஸோ இதை நல்லா முழுகிற அளவு தண்ணி விட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு இதை நல்லா வேகணும் இப்போ தக்காளியெல்லாம் நல்லா சாஃப்டாக வெந்துடும் 
ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்திருக்கு இந்த தோல் ஈஸியாக நமக்கு வந்துடும் ஸோ அதை ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க அப்புறம் இந்த தண்ணியெல்லாம் வடிச்சுட்டு மிக்சி ஜாரில் போட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துருங்க அவ்வளோதான் இது ரொம்ப சிம்பிள் பட் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த சட்னி ஸோ நமக்கு சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம மோமோஸ் எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஸோ சூப்பராக இதுவுமே ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ வியூவர்ஸ் நீங்களும் இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆலுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ நான் போடுற அடுத்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்